எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஐஜம் ஐடி மெட்ராஸ் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இந்த வீடியோவில் ஜெனட்டிக் கோட் அப்புறம் மியூட்டேஷன்ஸை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக பார்ப்போம் போன வீடியோவில் ஜெனட்டிக் கோடுன்றது மூன்று எழுத்துக்களால் ஆன கொடானோட சங்கிலி தொடரன்னும் ஒவ்வொரு கொடானும் ஒரு குறிப்பிட்ட அமினோ ஆசிட புரோட்டீன் தொடரில் இணைக்கும் அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதை எளிமையாக புரிஞ்சுக்க பின்வரும் இந்த தொடரை ஜெனட்டிக் கோடாக பார்ப்போம் த டாக் அண்ட் த பிக் கேட் இந்த எடுத்துக்காட்டு மூலம் ஜெனட்டிக் கோடோட பல்வேறு அம்சங்களை பற்றி பார்ப்போம் ஒவ்வொரு கொடானும் மூன்று எழுத்துக்களால ஆனது கொடாங்கள் ஒரு தொடர்ச்சியா தான் படிக்கப்படுது அதாவது த டாக் அண்ட் த பிக் கேட் அப்படின்னு மட்டும்தான் படிக்கப்படும் த ஹெச்இடி இடிஓ டிஓஜி ஓஜிஏ அப்படின்னோ அல்லது த ஓஜிஏ டிடிஹெச் பிஐஜி அப்படின்னோ எழுத்துலாம் விட்டு விட்டு படிக்கப்படாது ஒரு கொடானுக்கு ஒரு அர்த்தம் தான் உலகில் எந்த நாட்டில் உள்ளவருக்கும் எந்த சித்தாந்தத்தை பின்பற்றுபவங்களுக்கும் எந்த உயிரினத்துக்கும் த டாக் அண்ட் த பிக் கேட் அப்படின்ற தொடருக்கு ஒரே அர்த்தம் தான் யூஏஜிசி அப்படின்ற நாலு பேஸை வச்சு அறுபத்தி நாலு கோடான் அமைக்க முடியும் ஆனால் இருபது அமினோ ஆசிட் மட்டும்தான் இருக்கு அதனால ஒரு அமினோ ஆசிட ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கோடானால புரோட்டீன் தொடரில் இணைக்க முடியும் நம்ம உதாரணத்தில் டாக் கேட் அப்படின்ற ரெண்டு கோடானும் ஒரே அமினோ ஆசிடான அனிமல கோட் செய்யணும்னு எடுத்துக்கலாம் கோட் செய்யும் பகுதியோட முடிவை end, ax, fin அப்படின்னு மூணு கோடான்கள் வலியுறுத்தும் அதே மாதிரி தான் எம்ஆர்என்ஏ ல இருக்கிற யூஏஏ யூஏஜி மற்றும் யூஜிஏ கோடான்கள் எப்படி எல்லா சொற்றொடரோட தொடக்கத்திலையும் த அப்படின்ற வார்த்தை இருக்கோ அதே மாதிரி தான் எல்லா எம்ஆர்என்ஏவும் ஏயூஜி அப்படின்ற கோடான்ல ஆரம்பிக்கும் எந்த ஒரு உயிரினத்தின் ஜெனட்டிக் கோடும் இயற்கை அல்லது செயற்கை சூழல்ல மாறக்கூடும் அதை பத்தி அப்புறம் பார்ப்போம் ஜெனட்டிக் கோட்ல ஒன்னு இல்லதுக்கு மேற்பட்ட ஜீன்ஸ நீக்கக்கூடிய அளவிலான மாற்றங்கள் கூட நடக்கலாம் அந்த நிலையில நீக்கப்பட்ட அந்த ஜீனுக்கு தொடர்பான எந்த இயக்கமும் நடக்காது அந்த ஜீன் முக்கியமான ஜீனா இருந்தா அது அந்த உயிரினத்திற்கு மரணத்தை கூட ஏற்படுத்தலாம் இப்படியெல்லாம் இல்லாம சிறிய அளவிலான மாற்றங்கள் கூட நடக்கலாம் இந்த சிறிய வகை மாற்றமானது ஜீனோட இயக்கத்தை மேம்படுத்தலாம் குறைக்கலாம் அல்லது எவ்வித மாற்றமும் ஏற்படுத்தாம கூட இருக்கலாம் இந்த மாற்றங்களை மியூட்டேஷன் சொல்லுவோம் மியூட்டேஷன்ஸ் பல வகையில நடக்கலாம் எடுத்துக்காட்டாக ஒரு எழுத்துக்கு மாற்றாக மற்றொரு எழுத்தை கொண்டு த டாக் அண்ட் த பிக் கேட் அப்படின்ற தொடர த டாக் அண்ட் த பிக் கிராட் அப்படின்னோ இல்ல த டாக் அண்ட் த பிக் பேட் அப்படின்னோ மாத்தலாம் இந்த மாதிரி ஏற்படுற மாற்றங்களை பாயிண்ட் மியூட்டேஷன்ஸ் சொல்லுவோம் இதுல ஒரே ஒரு எழுத்து அதாவது ஒரே ஒரு நைட்ரஜன்ஸ் பேஸ்ல மட்டும்தான் மாற்றம் ஏற்படுது இந்த மாற்றமானது வெவ்வேறு விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் சில விளைவுகள் பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்தாம இருக்கும் சில விளைவுகள் உயிருக்கே ஆபத்தானதாக இருக்கும் மற்றவை இது இரண்டிற்கும் இடையப்பட்டதாக இருக்கும் பாயிண்ட் மியூட்டேஷனோட கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் வந்து பீட்டா குளோபின் அப்படின்ற புரோட்டீனுக்கு கோட் செய்யற ஜீன்ல ஏற்படுற ஒரு பேஸ் பேர் மாற்றம் குளூட்டமேட் அப்படின்ற அமினோ ஆசிடுக்கு பதிலாக வேலின் அப்படின்ற அமினோ ஆசிட புரோட்டீன் சங்கிலியில சேர்க்கிறது இது வந்து சிக்கிள் செல் அனிமியான்ற நோயை உருவாக்கும் குறிப்பா ரத்தத்தோட சிவப்பு அணுக்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்ற ஆர்பிசிஸ்ல இருக்கிற ஆக்சிஜன் கடத்தும் ஹீமோகுளோபினை பாதிக்கும் இதனால ஆர்பிசிஸ் வந்து அறுப்பு அறிவாள் அப்படின்ற சிக்கிள் வடிவம் பெறும் ஆக்சிஜன் கடத்தல்ல தாமதமோ ரத்த ஓட்டத்தில் தடை ஏற்படவோ வாய்ப்பு இருக்கு மாற்றமானது ஜீனை நீட்டவோ குறைக்கவோ கூட செய்யலாம் அதாவது த டாக் அண்ட் த பிக் கேட் அப்படின்ற தொடர் த டாக் அண்ட் த பிக் ஆர்சிஏடி அப்படின்னோ த டாக் அண்ட் த பிக் ஆர்இசி அட் அப்படின்னோ இல்ல த டாக் இந்த பிக் ரெட் கேட் என நீட்ட பெறவோ ஆகலாம் அல்லது த டாக் அண்ட் த பிக் கேட் அப்படின்னு த டாக் அண்ட் த ஐஜிசி அட் அப்படின்னு த டாக் அண்ட் த ஜிசிஏடி அப்படின்னு இல்ல த டாக் அண்ட் த கேட் அப்படின்னு குறுகவோ செய்யலாம் இதை உற்று கவனித்தா ஒன்னு அல்லது ரெண்டு எழுத்து நீடிப்பதும் குறைப்பதும்னால கோடான் படிக்கிற வரிசையே முழுமையா மாறுது இந்த வகை மாற்றங்களை ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட் மியூட்டேஷன் சொல்லுவோம் ஆனா ஒரு முழு கோடான சேர்ப்பதும் நீக்குவதும் அந்த ஜீனோட இயக்கத்துல எந்தவித மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தாம கூட இருக்கலாம் சிறிய அளவுல ஏற்படுற மாற்றங்கள் நியூக்ளியஸோட சீர்திருத்த முறைகள்லேயே சரி செய்யப்படும் ஆனா பெரிய அளவிலான மாற்றங்கள் ஏற்படும் போது இந்த செல்லோட சமநிலை கெட்டு கட்டுப்பாடு இழக்கும் இது வந்து அந்த செல்லோட இறப்பிலையோ இல்ல கட்டுப்பாட்டற்ற பெருக்கமான புற்றுநோயிலோ போய் முடியும் இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் வந்து அணு உலை விபத்து அப்படின்ற நியூக்ளிய டிசாஸ்டர்ஸ்ல வெளியாகும் சக்தி வாய்ந்த கதிர்வீச்சாலேயோ அல்லது நம்ம சுவாசிக்கும் காற்றில் இருக்கும் கெமிக்கல் எக்ஸாஸ்ட்னாலேயோ ஏற்படலாம் சில சமயத்துல சிறிய மியூட்டேஷன்ஸ் உலகில் அந்த உயிரினம் பிழைப்பதற்கு சாதகமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் 
காலப்போக்கில் அந்த உயிரினமும் பெரிய எண்ணிக்கையில் இந்த மாற்றங்களை உள்வாங்கிக்கும் இப்படி தான் பரிணாம வளர்ச்சி நடக்கும் இதை பற்றி வேற ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம் அடுத்த வீடியோவில் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் பற்றியும் அப்படி ஜீன்ஸை அடிப்படையாக வச்சு டிசைனர் உயிரினங்கள் உருவாவதை பற்றியும் பார்ப்போம் அது நன்றி வணக்கம்